Fait que on dit que l'Honda CRV, c'est la parfaite voiture du parfait hockey dad ou de la parfaite soccer mom. Je vous dis, ces options-là, ça sauve des mariages. Et Kaizen, Kaizen, en tout cas, désolé, là, mon japonais, il n'est pas, euh, pas à point. Je pourrais vous garocher 850 mots technologiques puis un paquet d'acronymes qui veulent absolument rien dire. Je vous dis, c'est impossible de ne pas être confortable dans un CRV. C'est relax. Tu peux même avoir deux bébés en arrière qui braillent pendant deux heures de temps quand tu montes au chalet. Moi, puis je te mets au défi de prendre cinq pas dans un tuyau à gaz si tu vas voir tu risques de t'évanouir, fait qu'il n'y a pas de danger avec ça. Regardez même le pare-soleil ici, checkez ça! Oh! 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 Hein? C'est pas fantastique, ça? Honda CRV 2020 EXL, c'est un véhicule que vous connaissez sûrement. Ça fait plus de 20 ans que le CRV est disponible sur le marché. L'année dernière, il s'en est vendu 400 000 unités en Amérique du Nord. Alors, vous le connaissez très bien. Je pourrais aussi vous faire une liste de tous les prix que le véhicule a remporté au cours des dernières années. Mais si je faisais ça, le vidéo, ça serait probablement 5 heures de temps à écouter. Enfin, je ne vais pas faire ça. Je vais surtout, par contre, vous demander si vous avez déjà un CRV. J'aimerais ça que dans les commentaires, vous m'écriviez quelle année vous avez, quel modèle du CRV que vous avez. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous aimez de votre CRV, qu'est-ce que vous aimez moins du CRV. Avant de vous parler du CRV en profondeur, je vais vous parler de la marque de Honda et surtout de la mentalité qui règne au sein de cette entreprise-là. Il y a beaucoup de constructeurs actuellement qui, eux, leur mentalité, c'est de produire les véhicules le moins cher possible, réduire leur coût de production. Chez Honda, on adopte la mentalité Kaizen, Kaizen, en tout cas, désolé, là, mon japonais, il n'est pas, euh, pas à point, mais chez Honda, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire des véhicules d'une manière meilleur. On veut toujours que la qualité soit meilleure. Puis Kaizen, ça veut dire amélioration constante. Et c'est ce qu'on fait chez Honda. C'est pour ça que les véhicules Honda, mais c'est une qualité qui en fait leur réputation. Au niveau du CRV, on considère que c'est un véhicule utilitaire sport compact. On va aussi dire que c'est un CUV, Crossover Utility Vehicle. Le CRV, je vous dirais que son plus gros compétiteur, c'est le Toyota RAV4, mais il y a aussi le Ford Escape dans la même catégorie, le Subaru Forester, le Volkswagen Tiguan, le Mazda CX-5 et même le Jeep Cherokee. Fait Au niveau de l'extérieur du CRV, je ne vais pas passer trop de temps à vous en parler parce que vous le connaissez bien, ce véhicule-là, mais je vais vous quand même adresser certains changements qui ont été effectués sur le CRV 2020. D'abord, ici, on a changé la grille ici, deux grilles noires ici, pour nous aussi ajouter une touche de finition avec une bande argentée. Ici, vous voyez, ça, c'est le Honda Sensing. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais c'est un excellent système de sécurité que Honda a implanté. Aussi, là, on le voit pas, mais à l'intérieur, ici, il y a ce qu'on appelle le Active Shutter Grill. L'Active Shutter Grill, pour faire une comparaison, c'est comme ta maison l'hiver quand tu veux la chauffer. Tu veux que tes portes soient bien fermées, tes fenêtres soient bien fermées. Le Active Shutter Grill, ça fait deux choses. D'abord, quand c'est le temps de réchauffer ta voiture, ils vont fermer la grille, comme ça, il y a plus de chaleur qui est maintenue au sein du moteur. Puis quand vous roulez, mais pour améliorer la réodynamique, des fois, on va ouvrir la grille pour donner plus d'air au moteur, puis ça va aussi contrôler la consommation d'essence. Fait que l'Active Shutter Grill, c'est un autre élément. Au niveau des lumières, fait il y a les fog lights ici en rond que j'aime beaucoup. C'est des lumières Dell, Dell, diode électroluminescente. C'est des lumières qui réfléchissent mieux sur les panneaux de circulation. C'est des lumières aussi qui vont durer plus longtemps. On a d'autres lumières ici, les feux de jour, c'est aussi des Dell. Par contre, les autres, c'est en halogène. Un autre élément extérieur que j'aime beaucoup du CRV, c'est que les wipers, c'est des, on appelle ça DICE. Donc, il y a un, un système, un élément chauffant sur les wipers. Donc, ça veut dire que l'hiver, ils ne vont pas tout être complètement gelés. On a les miroirs aussi qui sont chauffants. Donc, tes miroirs ne sont jamais croûtés de glace. Il y a aussi en arrière, pour mettre l'essence, on a enlevé le bouchon à essence. Donc, ça veut dire que quand il fait moins 40 l'hiver, tu n'es pas pris à essayer de dévisser ton bouchon. Il n'y a pas de risque de le perdre. Il n'y a aucun danger avec ça. Puis l'autre chose, là, des fois, les gens ils pensent que c'est pas parce que tu as un bouchon que les gens vont pouvoir venir siphonner ton gaz. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai déjà acheté un tuyau en plastique pour essayer de siphonner du gaz. Je te le dis, ça marche pas. Puis je te mets au défi de prendre cinq pas dans un tuyau à gaz. Tu vas voir, tu risques de t'évanouir. Fait qu'il n'y a pas de danger avec ça. Euh, parlant d'essence, euh, Honda recommande de mettre de l'essence premium. Mais pour être vraiment honnête, là, vous pouvez mettre de l'essence bien ordinaire. C'est en masse pour le véhicule. Il n'y a aucun danger d'endommager le véhicule. Ça ne va pas vraiment affecter la performance. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Fait un autre élément de l'extérieur, c'est les roues. On a des belles grosses roues de 18 pouces, des beaux gros mags, des beaux gros pneus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est si jamais tu frappes un nid de poule, tu n'as pas vraiment de chance de craquer un mag. On arrive en arrière du véhicule. On a un rappel de la bande argentée de la grille en avant. Ici, moi, j'adore ça. Aussi, les lumières, c'est des lumières d'Ell. Donc ça, ça veut dire que si jamais il y a un gars qui te rentre dedans, il ne peut pas avoir l'excuse qu'il ne t'a jamais vu parce qu'avec des lumières d'Ell, on voit super bien. La porte arrière, elle s'ouvre en utilisant la clé. C'est une option que les gens 
adore, tu appuies sur le bouton, la porte va s'ouvrir, donc tu n'as pas besoin de forcer. On a un gros espace de chargement à l'arrière que je vais vous montrer. Au niveau de la, des fonctionnalités de la porte, ça c'est une chose que vous pouvez demander au vendeur, c'est que la porte, la hauteur est ajustable. Donc si jamais vous êtes un peu coincé dans votre véhicule, mais vous pouvez réduire la hauteur de la porte, comme ça il n'y a pas de chance que vous accrochiez le plafond. Aussi au niveau de la sécurité, si jamais vous êtes en dessous de la porte puis vous accrochez le bouton pour refermer, mais la porte, elle va sûrement va dire sur votre tête, puis quand on va sentir une pression, hop, ça va remonter automatiquement. Espace de chargement. Bon, ici, ça, c'est une toile qui est ajoutée. Ça vous permet peut-être un peu de cacher les systèmes qui sont dans votre valise. Euh, si jamais vous faites l'épicerie pendant l'été, il y a peut-être moins de soleil qui va, être, euh, qui va réfléchir sur votre épicerie. Moi, personnellement, je trouve que c'est une gogosse qui mâchage. Je trouve ça un peu encombrant. Moi, généralement, quand j'avais un service, je l'avais enlevé. Ce chose, si vous décidez d'enlever cette toile protectrice-là, assurez-vous de ne pas la perdre parce que si jamais lors de la revente, vous ne l'avez pas, peut-être que l'acheteur potentiel va la vouloir. Puis si c'est une location, puis vous la perdez, mais ça se peut que le concessionnaire vous facture cet élément-là manquant. Au niveau du chargement, on est à environ à 39 mètres cubiques. Il y a aussi le système qui peut s'adapter. Si jamais vous voulez le monter un peu plus haut, vous pouvez. Fait que ça fait plus d'espace ici sur le côté. Autre chose qui est niaiseux, mais qui est à surveiller, chez Honda, dans le CRV, on vous donne un pneu de secours et vérifiez s'il y en a un quand vous magasinez d'autres véhicules parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ne mettent plus de pneus de secours. Ça, c'est quand même important à savoir si jamais vous êtes mal pris. C'est important de le savoir. Ici, en arrière, quand les bancs ne sont pas baissés, on est à 39 mètres cubiques. Fait que je vous dis, là, ça, c'est immense. Là. Sérieux, là, j'ai tellement d'espace, j'ai l'impression d'être dans un jacuzzi. Fait que on dit que l'Honda CRV, c'est la parfaite voiture du parfait hockey dad ou de la parfaite soccer mom. En arrière, quand les sièges sont baissés, tu as plus de 75 mètres cubiques. Fait que ça, ça veut dire que des stocks de hockey et des ballons de soccer, tu peux en mettre à l'infini dans ton CRV. Fait que la clé, c'est assez incroyable. Toute la technologie qu'on retrouve dans ce petit bidule-là, avec le CRV à Excel, on a le démarreur à distance inclus. Donc, tu appuies sur ce petit bouton-là pendant une couple de secondes, puis le véhicule va démarrer automatiquement. Les sièges chauffants vont s'activer. C'est quand même vraiment pratique. L'hiver aussi, c'est une clé sans contact. Ça, ça veut dire que quand tu arrives près du véhicule, tu as juste besoin d'avoir la clé sur toi, tu mets ta main sur la poignée, puis le véhicule va se débarrer automatiquement. Même chose, si jamais tu fermes la, la porte du véhicule, puis tu t'éloignes du véhicule, la voiture va se barrer automatiquement. Donc, c'est une autre technologie de Honda. Il faut toujours s'assurer, par contre, qu'elle soit activée. Vérifiez-la avec le vendeur lors de l'achat. L'intérieur du CRV, je te le dis, c'est comme un salon. Puis le siège du conducteur, c'est comme un lazy boy. Siège en cuir, chauffant, avec trois niveaux d'intensité. Au niveau des options pour installer ton siège, là, tu ne peux pas être pas confortable dans le CRV. Tu as 850 fonctionnalités, options pour acheter ton siège parfaitement. Puis en plus, tu peux sauvegarder deux réglages différents de ton siège. Ça, ça veut dire que si jamais ta partenaire ou ton partenaire change les settings, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de chicane. Ils sont toujours sauvegardés. Je vous dis, ces options-là, ça sauve des mariages. Le siège du passager a aussi pratiquement le même nombre de fonctionnalités que le siège du conducteur. Il est chauffant, trois options d'intensité aussi. Donc, très, très, très confortable. Je vous dis, servez, c'est toujours à propos du confort. L'intérieur au niveau du design. Ici, on a mis des panneaux de 6000 bois dans les portes. On a aussi mis sur le tableau de bord. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est une question de goût. Moi, j'adore ça. Au niveau du volant, volant chauffant en cuir, une de mes options préférées. C'est aussi un volant qui est télescopique. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la quantité d'options pour le placer sont quasiment à l'infini. Je me répète, je vous dis, c'est impossible de ne pas être confortable dans un CRV. Ensuite, toujours à l'intérieur avec le XL, tu as un toit ouvrant. Tu as aussi une autre option ici qui est l'espèce de rangement à lunettes soleil. Moi, je, je perds toujours mes lunettes soleil. Puis à chaque fois que je suis dans mon auto puis j'ai un coucher de soleil qui me rend en plein des yeux, mais c'est toujours la fois où j'ai oublié mes lunettes soleil. Moi, maintenant, je me casse plus la tête. J'ai une paire de lunettes soleil là-dedans, tout le temps en permanence. Comme ça, il n'y a aucun risque. Bon, euh, le bras de transmission. C'est un élément qui est un peu controversé chez Honda parce qu'il est placé différemment. Généralement, ton bras de transmission, il est ici. Là, il est placé un peu plus haut. D'un autre côté, le nombre de fois que tu joues avec ton bras de transmission quand tu conduis, c'est quasiment au départ puis à l'arrêt. Ce n'est pas vraiment grave. Mais ce que ça fait d'avoir placé le bras de transmission ici, c'est que ta console du centre, elle est immense. L'espace de chargement, là, il est tellement gros que tu peux rentrer et ta sacoche et ta sacoche avec ton chihuahua, puis tu vas avoir encore de la place pour rentrer un six-pack de Gatorade. Aussi, ce que j'adore chez Honda, 
c'est que tout est ajustable. Ton bras de vitesse, tu peux le déplacer. Euh, ton bras de vitesse. Ta console, tu peux le déplacer comme ça. Tu peux l'ouvrir, tu peux le déplacer comme ça. Tu as toutes les options imaginables pour être parfaitement confortable. Tu as deux espaces ajustables pour mettre des contenants. Tu as un autre espace ici pour mettre ton téléphone. C'est fantastique. Ici, tu n'as pas une prise USB, tu as deux prises USB. Fait que toi, tu peux avoir ton téléphone, ton passager peut avoir son téléphone aussi qui est connecté, donc il n'y a aucun risque. Un autre élément qui est un petit peu critiqué chez Honda, c'est l'écran tactile. Il a de l'air gros parce qu'il y a des grosses bandes noires ici, mais dans les faits, l'écran tactile est seulement 7 pouces. 7 pouces de l'air, je trouve que c'est en masse gros. Moi, j'utilise le Apple CarPlay et le Android Auto qui est connecté avec ça. Tu peux aussi utiliser le système de Honda, mais moi, personnellement, j'utilise toujours Apple CarPlay. Je le trouve bien correct, ça fait en masse la job, mais il y a des gens, des fois, qui cherchent des bobos. Puis ça, c'est une petite critique que les gens ont par rapport au CRV. Okay, fait, je vous le dis, chez Honda, on pense toujours à tout et on s'assure toujours qu'il y a le plus d'éléments ajustables pour le consommateur. Regardez, même le pare-soleil ici, checkez ça! Oh! 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 Hein? C'est pas fantastique, ça! C'est rare quand même d'un véhicule que le pare-soleil est ajustable. Euh, le tableau de bord, au début du vidéo, je vous avais montré l'élément sur la grille le Honda Sensing. Quand je vais l'amener sur la route, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de sécurité que Honda offre. Mais avant ça, je vais aussi vous montrer l'intérieur arrière du véhicule. Je vous dis, chez Honda, on pense toujours à tout. Élément vraiment important de la porte arrière, la porte s'ouvre jusqu'à 85 degrés, donc c'est presque un angle droit. Si jamais vous avez des jeunes enfants, vous avez des sièges à bébé, avoir une porte qui s'ouvre grosse comme ça, ça veut dire que le siège à bébé, ça rentre comme un maïs chaud dans le beurre. Puis si jamais vous magasinez pour un véhicule, mais vous savez quoi? Amenez-le votre siège à bébé, puis testez-le que ça rentre. Moi, j'ai des amis qui ont des VUS compacts, puis un des problèmes, c'est qu'ils rendent le siège à bébé, ils ont toute la misère du monde. Après ça, quand ils conduisent, ils doivent conduire les genoux d'en face à cause du siège à bébé. Donc, le Honda CRV avec l'ouverture de la porte, les sièges à bébé rentrent parfaitement. Et je vous dis, je fais souvent référence à ça. Le Honda CRV, c'est un salon. Et regardez tout l'espace que j'ai pour mes jambes, mes genoux par rapport au banc du conducteur. Fait que même si vous savez que tu as un grand adolescent de 6 pieds 4, impossible qu'il vous donne des coups de genoux dans le dos tout le temps quand vous conduisez. Aussi en arrière, deux systèmes de climatisation pour les véhicules. Euh, en arrière, deux systèmes de climatisation pour les passagers. Il y a aussi, il n'y a pas une plug à USB. Il n'y a pas une plug à USB. Il y en a deux. Puis en plus, c'est des 2.5 ampères. Qu'est-ce que ça veut dire une prise de 2.5 ampères? Ça veut dire que ton téléphone, ça se recharge plus vite. Puis ça recharge aussi très bien les iPads. Puis souvent, les enfants, ils ont des iPads. Donc les prises de 2.5 ampères, très, très bonne idée de la part de Honda. Aussi en arrière, un autre bel élément, il y a un appui bras, très confortable. En plus, on a mis deux espaces pour installer des contenants. Donc, je vous le dis, le, je vous le, dis, le CRV, c'est un salon. Assez parlé d'intérieur, on va aller tester cette machine-là sur la route. Qu'est-ce que sous le capot du zone de CRV? C'est 190 chevaux vapeur. C'est un moteur de 1,5 litres, 4 cylindres. Aux États-Unis, le moteur est à 2.4 litres. Au Canada, c'est juste 1.5 litres. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec avoir un 1.5 litres turbo? Ça veut dire que tu as plus de puissance en consommant moins d'essence. Bon, au niveau de la conduite du véhicule, bien, c'est à l'image de l'intérieur du CRV. C'est smooth, c'est confortable, c'est relax. Tu peux même avoir deux bébés en arrière qui braillent pendant deux heures de temps quand tu montes au chalet, puis tu ne vas même pas être déconcentré. Le AXL, c'est un all-wheel drive. Je me répète un peu, mais quand tu décides d'acheter un véhicule utilitaire sport, mais tu le veux all-wheel drive parce que c'est probablement pour aller faire des activités d'hiver en toute sécurité. Comment le système de Honda fonctionne? Mais quand tu as des conditions de la route qui sont normales, il va embarquer sur la traction avant, mais quand la condition de route change, là, il embarque sur un all-wheel drive. Ce que ça fait, mais de un, tu es toujours en sécurité parce que ça s'adapte, puis aussi, ça te fait toujours économiser de l'essence parce qu'il ne force pas. Pour rien. Pour ce qui est de la transmission, c'est un CVT Continuous Variable Transmission. C'est similaire à une transmission automatique, mais ce que ça fait un CVT, c'est que c'est un peu plus smooth, sans moins les changements de vitesse. Ça consomme un petit peu moins d'essence. Par contre, c'est sûr que ton 0 à 100 km h va être un petit peu plus lent. Par contre, encore une fois, le Honda Service, c'est un véhicule familial. Ce n'est pas fait pour rouler vite, c'est pas fait pour les craser. C'est fait pour conduire prudemment et en toute douceur. OK, les technologies de sécurité dans le Honda CRV. Je pourrais vous garocher 850 mots technologiques puis un paquet d'acronymes qui veulent absolument rien dire. Fait que ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui se passe avec le Honda CRV. 
Sur la grille en avant, tu as un capteur. Sur ton pare-brise, tu en as un autre. Sur tes deux miroirs, tu as aussi des capteurs. Un des capteurs, ce qu'il fait, c'est ton système de freinage automatique ou d'avertissement. Donc, supposons que tu conduis, puis la personne en avant de toi freine brusquement, puis toi, tu arrives un petit peu trop vite. Sur ton tableau de bord, ça va t'indiquer « break, 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 break » pour te dire « hey, fais attention, tu t'approches dangereusement du véhicule en avant de toi ». Dans certains cas extrêmes, si jamais, je sais pas, il y a un enfant qui, qui court dans la rue après son ballon puis qui passe devant, ton véhicule va ralentir ou même freiner automatiquement. Donc, très bon système de sécurité. Aussi, supposons que tu roules sur, euh, sur l'autoroute, tu roules à plus de 72 km h Mais si jamais tu ne portes pas attention, tu es un petit peu endormi, puis tu ne mets pas ton clignotant, puis tu décides de faire un changement de voie, mais ton véhicule, il va, il va te l'avertir. Ton véhicule va t'avertir, il va avoir ton volant qui va shaker pour te dire « Hey, comme réveille-toi, qu'est-ce que tu fais à faire un changement de voie sans mettre ton clignotant? » Donc, un autre élément de grande sécurité du Honda. Aussi, toujours sur ton miroir, ils ont installé une caméra. Donc, pour, quand tu fais un virage à droite, sur ton miroir à droite, automatiquement, quand tu mets ton clignotant, ton angle mort va apparaître en vidéo sur ton écran tactile. Fait que ça, c'est très, très bon. Souvent pour les cyclistes, les gens, ils arrivent trop vite. Les gars qui font pas attention, des fois, ça arrive. Fait que avec ça, tu as encore moins de chances de frapper un cycliste et de causer un accident parce que tu l'as vu dans ton angle mort constamment. Fait que, au final, là, avec toute cette technologie de sécurité, de censure, d'avertissement, tes chances de faire un accident avec ton Honda CRV sont vraiment minimes. Puis en plus, il y a certains clients qui ont dit qu'après avoir acheté la version 2020, leur prime d'assurance a baissé. Donc, je vous dis, le CRV, c'est le parfait véhicule familial pour avoir sa petite famille en toute sécurité constamment. Ben, regarde, c'est pas compliqué, là. Le Honda CRV, c'est le parfait véhicule utilitaire sport pour ta famille. Le modèle EXL, ça vient avec des bancs chauffants en cuir, un volant chauffant en cuir, un toit ouvrant. Tu as même un démarreur à distance pour un système de, de clés sans contact. C'est un all-wheel drive avec 190 chevaux vapeur, puis ça va te coûter 38 955 avant les taxes. Si jamais tu es intéressé à avoir plus de détails, tu peux téléphoner au numéro de téléphone ci-dessous ou visite le lallier Honda.com. Si jamais tu as aussi des questions par rapport au véhicule, laisse-moi le savoir dans les commentaires, puis ça me fera plaisir d'y répondre.